హలో ఆల్ సో ఇప్పుడు మన టాపిక్ వచ్చి క్లాసెస్ ఫైలమ్స్ ఇంకా క్లాసెస్ సో ఒక్కొక్క ఫైలమ్ లో ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చూసేది వెరీ ఫస్ట్ ఫైలమ్ ఫైలమ్ పోరీఫెరా ఓకే సో ఫైలమ్ పోరీఫెరా యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వీటి కామన్ నేమ్ స్పాంజెస్ ఓకే సో స్పాంజెస్ ఈ వీటికి పోరీఫెరా అని పేరు ఎందుకు పెట్టారంటే బికాస్ పోరి అంటే పోరస్ పెరా అంటే బేరింగ్ అంటే ఇవి పోర్ బేరింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని అర్థం సో ఇప్పుడు మనం ఏ ఫైలం కైనా గానీ మీకు ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ చెప్తాను నేను సో ఆ కీ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఏ ఫైలం కన్నా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ఫైలం కైనా మనం బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ లో వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ మనకు వచ్చేది లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే సెల్యులరా టిష్యూఆ ఆర్గానా ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అలాగా సో లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అలాగే సర్క్యులేషన్ అంటే ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లేదా క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ సో దీని తర్వాత సిమెట్రీ జర్మినల్ లేయర్స్ అలాగే సీలం సెఫలైజేషన్ సెగ్మెంటేషన్ ఇంకా నోటోకోర్ ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఫస్ట్ పో పోరీఫెరా చూద్దాం పోరీఫెరాలో లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వస్తే మనకి సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వస్తుంది అలానే సర్క్యులేషన్ తీసుకుంటే ఎటువంటి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉండదు సిమెట్రీ రేడియల్ సిమెట్రీ లేదా ఏ సిమెట్రికల్ జర్మినల్ లేయర్స్ ఇది డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజం తర్వాత సీలం ఇది ఏ సీలమేట్ అలానే సెఫలైజేషన్ నో సెఫలైజేషన్ ఎటువంటి సెఫలైజేషన్ ఉండదు దీంట్లో హెడ్ డెవలప్మెంట్ ఉండదు సెగ్మెంటేషన్ కి వస్తే కూడా నో సెగ్మెంటేషన్ ఇంకా నో కార్ నోటో కార్డ్ సో నాన్ కార్డ్ డేట్స్ సో అలానే ప్రతి ఒక్క ఫైలం కి కూడా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటుంది అదే బాడీలోని సిస్టమ్స్ అంటే నర్వస్ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అలానే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ మస్క్లో స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఇలా ఒక్కొక్క సిస్టమ్ ఈ ఫైలమ్స్ లో ఎలాగున్నాయి అని చూడాలన్నమాట సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్ రాస్తున్నాను సో నర్వస్ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సో డైజెషన్ సర్క్యులేషన్ ఎక్స్క్రీషన్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఓకే సో ఫైనల్లీ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ సో ఇప్పుడు సో కమింగ్ టు ఫైనల్ గా మనము యూనిక్ ఫీచర్స్ చూద్దాం సో ఇలా ఫాలో అయితే మీకు ప్రతి ఫైలం చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పోరీఫెరా లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను మీకు లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సెల్యులర్ లేదా సెల్ అగ్రిగేట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ 
circulation there is no circulatory system symmetry symmetry ki vaste radial symmetry ledha asymmetrical radial symmetry kinda ki meeku vachedi cycon and asymmetrical ki aithe spongilla germinal layers idi diploblastic ectoderm endoderm ee ectoderm ki endoderm ki madhyalo maniki mesoderm mesoderm raavali kaani ikkada mesoderm undadu kaabatti mesoglia ledha mesenchyme which is non cellular dantlo etuvanti cells undu dan tarata seelam idi a seelam ait kinda kosadi ante seelam undad deentlo space cavity em undadu cephalization no head formation cephalization kuda undadu సెగ్మెంటేషన్ కూడా ఉండదు అండ్ నోటోకార్డ్ కూడా ఉండదు సో ఇది నాన్ కార్డేట్స్ కిందకు వస్తుంది దాని తర్వాత కమింగ్ టు ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఎటువంటి నర్వస్ సిస్టమ్ ఉండదు యాబ్సెంట్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ యాబ్సెంట్ డైజెషన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ యాబ్సెంట్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ యాబ్సెంట్ ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ యాబ్సెంట్ సో ఈ రెస్పిరేషన్ డైజెషన్ సర్క్యులేషన్ ఎక్స్క్రీషన్ ఇవన్నీ కంబైన్డ్ గా చేసే ఒకే ఒక సిస్టమ్ కెనాల్ సిస్టమ్ కెనాల్ సిస్టమ్ ఇస్ వెరీ యూనిక్ ఫర్ స్పాంజెస్ ఈ కెనాల్ సిస్టమ్ లో కూడా మనకి ఆస్కనాయిడ్ సైకనాయిడ్ ల్యూకనాయిడ్ అనేది త్రీ కెనాల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఆస్కనాయిడ్ అనేది సింపుల్ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్ సిస్టమ్ ల్యూకనాయిడ్ అనేది కాంప్లెక్స్ ఇంకా ఎఫిషియంట్ కెనాల్ సిస్టమ్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి దాని తర్వాత స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఎస్ దీనికి స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మీసోగ్లియాలో ఉంటుంది అనమాట స్కెలిటల్ సిస్టమ్ సో స్కెలిటల్ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే కాల్షియం కార్బొనేట్ స్పిక్యూల్స్ సిలికాన్ డయాక్సైడ్ స్పిక్యూల్స్ ఉంటాయి సో దీన్ని ఈ స్పిక్యూల్స్ ని బేస్ చేసుకొని స్పాంజెస్ ని త్రీ క్లాసెస్ గా డివైడ్ చేశారు క్యాల్కేరియా హెక్సాటెనలిడా అండ్ డెమోస్పాంజియా కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్ రీప్రొడక్షన్ సో రీప్రొడక్షన్ కి వచ్చేసరికి ఇవి హెర్మోఫ్రోడైట్స్ స్పాంజెస్ ఆర్ హెర్మోఫ్రోడైట్ స్పాంజెస్ ని మీరు హెర్మోఫ్రోడైట్ అన్నా చెప్పచ్చు బైసెక్షువల్ అని అయినా చెప్పచ్చు మొనీషియస్ అయినా చెప్పచ్చు ఫర్టిలైజేషన్ సో బీయింగ్ ఏ హెర్మోఫ్రోడైట్ కాబట్టి ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది ప్లస్ డెవలప్మెంట్ వచ్చి ఇన్డైరెక్ట్ అంటే లార్వల్ స్టేజ్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సో ఒక లార్వల్ స్టేజ్ లార్వల్ స్టేజెస్ అయితే మీకు ఆ లార్వల్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి యాంఫీ బ్లాస్టులా వచ్చి స్కైఫాలు యాంఫీ బ్లాస్టులా ఉంటుంది అలానే ప్యారన్ కైములా లూకోసొలనియాకి ప్యారన్ కైములా లార్వా సో ఈ లార్వల్ స్టేజ్ అలానే స్టీరో గ్యాస్ట్రులా యూప్లెక్టల్లాకి స్టీరో గ్యాస్ట్రోలా ఉంటుంది సో ఇవి లార్వల్ స్టేజెస్ అనమాట సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ రీప్రొడక్షన్ లో మీరు మెయిన్ గా సెక్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఆ ఇంటర్నల్ ఆ డెవలప్మెంట్ డైరెక్ట్ ఆ ఇన్డైరెక్ట్ ఆ ఫైనల్ గా మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఎగ్జాంపుల్స్ కి వచ్చేసరికి స్కైఫా Leukosalinia, Euplectella, Speciospongia, సో సో స్పాంజిల్లా యూ స్పాంజియా సో స్కైఫా అయితే రేడియల్ సిమెంట్రీ ఉంటుంది అండ్ లూకోసలనియా విచ్ ఇస్ స్మాలెస్ట్ నోన్ స్పాంజ్ యూ ప్లెక్టెల్లా యూ ప్లెక్టెల్లాని వీనస్ ఫ్లవర్ బాస్కెట్ లేదా జాపనీస్ వెడ్డింగ్ గిఫ్ట్ అని చెప్తారు స్పీషియో స్పాంజియా వచ్చి లార్జెస్ట్ నోన్ స్పాంజ్ స్మాలెస్ట్ స్పాంజ్ వచ్చి లూకోసలనియా స్పీషియో స్పాంజియా వచ్చి లార్జెస్ట్ నోన్ స్పాంజ్ నెక్స్ట్ స్పాంజిల్లా స్పాంజిల్లా వచ్చి ఫ్రెష్ వాటర్ స్పాంజ్ అలానే యూ స్పాంజియా యూ స్పాంజియాకి వచ్చి ట్రూ బాత్ స్పాంజ్ యూజువల్ గా బాత్ ప్రీవియస్ టైమ్స్ లో ఏంటంటే స్పాంజెస్ ని డ్రై చేసి హార్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఈ స్పాంజెస్ ని సముద్రంలో నుంచి సముద్రంలో నుంచి రివర్ లో నుంచి ఈ స్పాంజెస్ ని హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని డ్రై చేసేవాళ్ళు సో డ్రై చేసిన తర్వాత మిగిలిపోయేది స్పాంజ్ ఇన్ ఫైబర్స్ సో ఆ స్పాంజ్ ఇన్ ఫైబర్స్ ని మనం బాత్ స్పాంజ్ గా వాడేవాళ్ళం ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట ఎందుకంటే ఇట్ టేక్స్ టైమ్ అండ్ మనీ 
ఇంకా ఎఫర్ట్ టు హార్వెస్ట్ ద స్పాంజెస్ కాబట్టి సో ఇంకొక ఇవి ఈ కామన్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత యునిక్ ఫీచర్స్ యునిక్ ఫీచర్స్ కి వచ్చేసరికి మీకు కోయనోసైట్స్ కోయనోసైట్స్ అనే సెల్స్ ఓన్లీ స్పాంజెస్ లో మాత్రమే ఉంటుంది ఇంకెక్కడ ఉండవు సో అలానే మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి కోయినోసైట్స్ లాగానే మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ వచ్చేసరికి కోయనోసైట్స్ ఈ వీడియో వచ్చి యాక్చువల్ గా స్పాంజెస్ గురించి కొంచెం ఐడియా ఉండే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ పర్పస్ కోసం ఈ వీడియో అండి సో కోయినోసైట్స్ ని కాలర్ సెల్స్ అని ప్లజల్లేటెడ్ సెల్స్ అని కూడా పిలుస్తారు దాని తర్వాత స్పాంజియోబ్లాస్ట్ స్పాంజియోబ్లాస్ట్ వచ్చి స్పాంజ్ అండ్ ఫైబర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది స్క్లీరోబ్లాస్ట్ స్క్లీరోబ్లాస్ట్ వచ్చి స్పిక్యూల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అలానే ఆర్కియోసైట్స్ ఆర్కియోసైట్స్ అనేవి టోటీ పొటెన్సీ సెల్స్ అనమాట అంటే ఆ సెల్ ఎలాగైనా మాడిఫై అవ్వగలదు ఇవే ఆర్కియోసైట్స్ జర్మ్ సెల్స్ గా మారి ఓవాని స్పర్మ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి దాని తర్వాత తీసోసైట్స్ తీసోసైట్స్ వచ్చి ఫుడ్ స్టోరేజ్ కి మనకి ఫుడ్ డైజెషన్ కూడా కోయినోసైట్స్ లోని ఫుడ్ వాక్యూల్ లో జరుగుద్ది ఆ డైజెషన్ అయ్యాక తీసోసైట్స్ కి వెళ్తాయి అనమాట ఫుడ్ ఎలాగంటే త్రూ ట్రోఫోసైట్స్ ఇంకా మనకి అమీబోసైట్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇంకా కెనాల్ సిస్టమ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే ఆస్కాన్ టైప్ సింపుల్ ల్యూకనాయిడ్ వచ్చి కాంప్లెక్స్ అండ్ ఎఫిషియంట్ కెనాల్ సిస్టమ్ అండ్ పోరస్ బాడీ బాడీ చుట్టూ పోర్స్ ఉంటాయి ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఎగ్జామ్ పర్పస్ కోసం స్పాంజెస్ గురించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కొన్ని పాయింట్స్ ఓకే సో ఐ హోప్ మీకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంది వీడియో అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్